Olha, vocês sabem que eu gosto de todas as ferramentas, todas têm uma função especial e ajuda demais no nosso trabalho. Mas essa aqui, é, você é linda, você é estável, você é levinha, o seu barulhinho é um charme, você tem regulagem de velocidade, você tem três mesas diferentes de apoio. Eu sou apaixonado por você. Não, 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 não fiquem tristes, não fiquem chateados, eu amo todas vocês. Opa, eu sou o Daniel Estopa e esse é o Estopa lá. Pessoal, tudo bem? Como o Daniel já adiantou, hoje o assunto é sobre tupia. Era uma das ferramentas que o Daniel mais gostava e que eu também gosto demais. Por que a tupia, né? Por que gostar tanto dessa ferramenta? É uma ferramenta extremamente versátil. Você pode fazer refilamento, você pode fazer rebaixo, você pode fazer borda, você pode fazer arredondamento, você pode fazer furo pro furo espiga. Então é realmente uma ferramenta muito versátil na marcenaria. E que você pode também usar em outros materiais que não seja só a madeira. A gama de fresas e de acessórios que podem ser usadas na, nas tupias também são infinitas. O objetivo desse vídeo é te dar aí algumas informações, tirar suas dúvidas, coisas que talvez vocês não saibam sobre tupias. A primeira diferença é que essa aqui é a tupia manual ou tupia laminadora e essa é a tupia de coluna. Quais são as principais diferenças né, dessas duas tupias? Obviamente, Bom, de cara dá pra saber que a tupia manual, a tupia laminadora, é mais compacta. Em regra, a tupia manual, a tupia laminadora, ela é compatível com fresas de 6mm e de 8mm. Mas, em regra, realmente são de 6mm ou de 1 quarto de polegada. Você vai ver ainda sobre as tupias manuais, aí um pouco mais pra frente no, no vídeo, que existem vários acessórios que você pode usar com a tupia laminadora. Alguns modelos dessa tupia laminadora, mas você também pode comprar separado, vem com outros tipos de base. E o que eu acho mais legal é essa base de mergulho aqui, que ela vai aparecer um pouquinho mais lá na frente do vídeo, que ela simula uma tupia de coluna. Você consegue ajustar para subir e descer ela e facilitar na hora de você trabalhar aí com a peça, com o rasgo, com o que você estiver fazendo. Já a tupia de coluna, ou também algumas pessoas chamam de tupia de mergulho, ela é uma ferramenta muito mais robusta, que você pode trabalhar com repetição, deixar a máquina ligada e trabalhando durante bastante tempo. Você pode trabalhar com madeiras e materiais mais duros, mais densos e fazer corte maiores, né? Então, a tupia de coluna, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta muito mais robusta. Apesar da tupia laminadora ser também muito versátil, você pode usar para a maior parte dos trabalhos, se o seu trabalho do dia a dia for realmente com materiais mais duros, você vai trabalhar o dia inteiro com a máquina ligada, a tupia de coluna é mais indicada para você. Existem algumas fresas também que só cabem na tupia de coluna, porque diferente da é, laminadora, que cabe em fresas de 6 até 8 milímetros, dependendo, a tupia de coluna cabe em fresas de 6 milímetros, 8 milímetros e 12 milímetros. Lembrando que aqui a gente conta em milímetro e polegada, então 6 milímetros é um quarto de polegada, 8 milímetros são 3 oitavos de polegada e 12 milímetros meia polegada. Uma coisa muito importante de se dizer é falar sobre as pinças e as fresas porque você não trabalha com a tupia sem você ter uma fresa para fazer o corte que você precisa. Então, em regra, as tupias, elas vêm com as pinças dentro delas. São essas pinças que eu havia comentado com vocês, de 6mm, 8mm ou 12mm. Uma dúvida muito comum é qual pinça usar para a fresa que eu escolhi para o trabalho que eu vou desenvolver. Então, a primeira coisa que vocês precisam sempre conferir antes de usar a tupia. Se eu estou usando uma pinça de 6 milímetros, a minha fresa tem que ser de 6 milímetros, com uma fresa de 1 um quarto de polegada. Então, a medição dessas duas fresas tem que ser a mesma, porque por mais que os valores sejam muito próximos de 6 milímetros para 1 um quarto de polegada, salvo engano, são 6.35 milímetros, existe uma diferença ou uma folga ou um aperto que às vezes nem vai entrar. Se você tiver dúvida da espessura, 
da pinça ou da fresa que você está usando, você pode usar esse instrumentinho aqui de medição chamado paquímetro. E aí você consegue saber exatamente qual que é a medida da sua fresa e da sua pinça. Então, como eu falei para vocês, apesar das medidas serem muito próximas, não dá para usar uma pinça em milímetro com uma fresa em polegada, porque nem vai entrar. E o contrário também, a pinça em polegada e a fresa em milímetros. Ela até entra, mas existe um afrouxamento entre a pinça e a fresa que pode gerar um risco de ou estragar sua peça ou até te machucar. E justamente porque esse assunto de polegada, milímetro, pinça e fresa é uma questão, existe um acessóriozinho que geralmente você usa em máquinas mais robustas que chama bucha de redução. E a bucha de redução, da mesma maneira, você pode usar o paquímetro para medir a sua pinça, a bucha de redução que você escolheu usar para que a fresa seja adaptada ali e você não corra nenhum risco de se machucar ou de estragar a peça. Bom, depois dessas explicações básicas aí sobre os principais tipos de tupia, sobre a utilização da pinça com a fresa correta, com a bucha de redução, eu fiz aí uma seleção de várias imagens do Daniel usando a tupia, porque ele usava a tupia em praticamente todos os projetos. Eu fiz aí uma seleção de várias imagens de projetos diferentes em que o Daniel estava usando a tupia, uso da tupia com gabarito ou jig, uso de tupia para fazer moldura, para fazer rebaixo, para fazer furo do furo espiga também usando o gabarito e alguns outros usos lá para frente com a explicação de todos os acessórios ou quase todos os acessórios possíveis de usar com a tupia. Então confere aí! Olha, se você não conhece, eu te convido a conhecer a nossa bancadinha de tupia que junto com o Banco Eiffel, faz tempo que não, não mostramos esse Banco Eiffel foi o projeto mais executado aqui do nosso canal, eu acho que junto com esse banco, o Eiffel Se você não conhece, vai conhecer agora, peraí Então essa aqui é a bancadinha que a gente vai utilizar para fazer a nossa moldura Thank you. 
Olha, aqui quando você passa a tupia direto antes né, de fazer a, a montagem, quando você monta ela já tupiada, o acabamento ele é esse, é retinho. Quando você passa a tupia depois de montado, o acabamento é esse aqui, acaba ficando arredondado. Aí é o gosto do freguês, né? Você aqui escolhe o jeito que você prefere passar a tupia. Muitas vezes, aliás, sempre, vai demorar muito mais você fazer aqui o giga, o gabarito para a tupia ou para o que for, do que o próprio rasgo, a usinagem que a gente vai fazer aqui. Mas é essencial, porque agora, se ela mantiver esse padrão de corte, esse mesmo giga vai servir para fazer todas as tábuas que ela queira. A gente vai usar para essa usinagem, essa fresinha aqui, que vai passear e fazer ali o serviço dela, correto? E... O que eu chamo de bico limitador, mas o nome certo disso aqui é guia padrão. Essa guia padrão ela entra aqui, faz esse desenho e retifica o furo que anteriormente a gente fez com a broca. Agora já furado, a gente coloca o nosso gabarito que está perfeito para cá, certo? Vou travar aqui. Então o gabarito também está preso. Você segura bem firme aqui, verifica que ela não está encostando em lugar nenhum. Vou fazer um movimento anti-horário, vamos lá. Essa aqui é a nossa base padrão, você vê que ela tem o desenho todo emborrachado para você ter uma pegada mais firme. Ela tem o um adaptador para você colocar ou o coletor de pó ou o aspirador de pó para você fazer um trabalho mais limpo. E também tem uns adaptadores para você colocar os guias laterais. 
Agora vamos para outras bases, outros recursos que dependendo do ofício, do serviço que ele faz, é mais ali um tipo de uso que uma base com certeza vai resolver o problema dele. Então vamos falar dessa base que eu mesmo nunca tinha usado, que é a base de deslocamento. Essa aqui é a nossa base com deslocamento, que ela consegue tirar a fresa do eixo central e colocar mais pro canto. Exatamente para você trabalhar com gabaritos, né? Então essa base aqui, ela vai ajudar a gente a trabalhar com gabarito externo, então um limitador Isso externo. Isso mesmo. Toda a chapa, todo o corpo da tupia vai trabalhar em cima da chapa e o que limita é o que está na borda dessa chapa. Exatamente. Então, Daniel, essa aqui é a nossa base com ângulo que você pode usar fresa reta utilizando a angulação da própria base aqui, é que você tem os ajustes com a borboleta, né? Que faz o ângulo dependendo da sua necessidade que ela vai de 0 a 45 graus, é ideal para você trabalhar com fresa reta para fazer realmente os encaixes em ângulo. Até porque a fresa com essa base aqui pode ser rolamentada também, que dá um limitador. Isso mesmo. Realmente bem legal. Bem legal, bem diferenciado. Essa aqui é a nossa base de mergulho, que você tem uma empunhadura emborrachada, você tem um apoio melhor no trabalho, um maior conforto, né? Tem todas as disponibilidades para você ajustar a profundidade dela, um ajuste fino que a gente chama, né Daniel? E é legal também que tem aqui o dispositivo também para você acoplar o aspirador de pó. Você tem percebido que a máquina tem se preocupado bastante com essa questão do trabalho limpo, para você manter o ambiente de trabalho mais organizado e muito mais limpo com os seus acessórios, que já vai na própria base dela, que ela vem separada e você consegue acoplar aqui nela. Você pode trabalhar com o guia lateral, para adaptar no trilho, você encaixa a tupia na base e depois você só colocar no trilho e faz o trabalho com maior perfeição. Né? E também tem outro tipo de guia, que é o guia lateral padrão, na base também. Então Daniel, precisou de um trabalho mais preciso, uma madeira mais comprida, você tem aqui com uma regulagem super sofisticada. Isso mesmo. Trabalhar com algo mais leve, também tenho aqui. Para trabalhar no guia lá da SP6000, tem, tem também. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de todas as fresas que a gente mostrou, de todos os acessórios, da função das tupias. A intenção realmente era falar mais aprofundadamente sobre uma ferramenta que é muito útil pra gente e é muito bacana no universo da marcenaria. Se você não curtiu o vídeo, curte. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A gente tá batendo 100 mil inscritos e isso pra gente é muito bacana, é muito gratificante. E deixa aí seu comentário, qualquer coisa que você tenha ficado com dúvida em relação às tupias. Se você quiser dar aí alguma dica de como você usa, alguma coisa que eventualmente a gente não tenha falado no vídeo. A gente sempre gosta muito de ouvir aí de vocês. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima! Música